ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் கடாய் மசாலா வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ப்ரான் கடாய் மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஒரு ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு ப்ரான் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் த தயிர் ஒரு அரை கப்பு லெமன் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக மேரினேட் ஆகிட்டுருக்கு ரெண்டு தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு கறி மசாலா அரைக்கிறதுக்கு கடாய் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு காஷ்மீர் மிளகா ஒரு சாதா மிளகா எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி அது கூட வறுத்து அரைக்க நல்ல ஃப்ளேவருக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கரம் மசாலா ஜீரக பொடி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை எண்ணெய் இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ மசாலாவை போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஜீரகம் தனியா மிளகா பட்டை மிளகு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வருங்க ஏன்னா ஒன்றொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு குக்கிங் டைம் இருக்குது டக்குன்னு கரைஞ்சிரும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வருந்துருச்சு இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்தூரி மேத்தி இதில் வறுத்து பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதனால தான் இப்போ அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வறுத்துருச்சு இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம சீரகம் சேர்க்குறோம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இப்போ சீரகம் பொறிஞ்சதும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதும் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் நல்லா இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றிக்கிறேன் அது ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லா அதோட பச்சை வாசனை பண்ண போகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரொம்ப குட்டி ஸ்பூனாக வச்சுருக்கேன் அதனால் ரெண்டு தடவை போடுறேன் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் ஓகேங்களா ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணால் ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ராஸ்மில் போகிறதுக்காக மசாலா ராஸ்மில் போகிறதுக்காக தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே இறால நான் உப்பு போட்டு தான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்கள் மசாலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மசாலா வாசனெல்லாம் போட்டோம் பச்சை வாசனெல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரானில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் திரி திரி ஆகாமல் நல்லா வரும் இப்போ இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க நல்லா அந்த மசாலா கூட அந்த தயிர் ப்ரான்லாம் செய்கிறட்டும் ஏன்னா ப்ரான் வேகணும் இல்லையா அதனால் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் 
இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் திரிஞ்சு வந்து ப்ரான்ஸ் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா திக் கிரேவி ஆகிருக்கு நம்ம தண்ணியாக தயிர் ஊற்றினாலே அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடுச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஸ்பைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே வேணும் ஓரளவுக்கு லிக்விடாகவே இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக வேணும் ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி இன்னும் செமி கிரேவி டார்க் கிரேவியாக வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நான் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூப்பராக அந்த எண்ணெயெல்லாம் திரிஞ்சு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டிஷ்ஷுக்கு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான ப்ரான் கடாய் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் கார்னிஷிங்காக உங்களுக்கு மேலே ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் விட்டுடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்தி நான் பரோட்டா எல்லாத்துக்கூடியும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்